ওকে আমরা একটু ইউরোলজিক্যাল প্রবলেম দেখে আসি একটু আগে তো আমরা একটা ডিসকাস করেছিলাম যে ইমার্জেন্সিতে যে অ্যাকিউট স্ক্রোটাম নিয়ে پیشنটে মানে হেমাটোসিল নিয়ে আসছিল ট্রমার পরে এখন যদি এরকম হয় যে আবার একটা ইয়াং پیشنট এসে আপনার কাছে তিন সপ্তাহ ধরে তার মানে ডান পাশে স্ক্রোটামের ডান অংশটা ফুলে যাচ্ছে যেটা আমরা বলেছিলাম যে এই কেসটা যদি আপনি আমাদের যে মানে ইনিশিয়াল যে ডায়াগনোসিস ছিল যে ট্রমার একটা হিস্ট্রি ছিল এবং আপনি দেখছেন ফুলে যাচ্ছে ব্যথা করছে আমরা বলেছিলাম যে হেমাটোসিল একটু ডিফারেন্সটা দেখেন এর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ট্রমার হিস্ট্রি নাই তিন সপ্তাহ ধরে উনি এরকম ফোলা ফুলছে এন্ড দেন देयर इज अ নন টেন্স সোয়েলিং অফ দা রাইট স্ক্রোটাম এন্ড দা আন্ডারলাইং টেসিস ক্যান নট বি ইজিলি পালপেটেড আর ডিপ স্টিক ইজ পজিটিভ ফর নাইট্রেটস অনলি আচ্ছা আমরা ডিপ ডিপ স্টিক সাধারণত আমাদের সেটআপে করি না তাহলে যেটা বলছে যে এই রোগীটা একটা আঘাত পেয়েছিল কিন্তু তিন সপ্তাহ আগে এবং তার এই ফোলাটা গ্র্যাজুয়ালি ফুলছে এবং এই মুহূর্তে কিন্তু যেটা হয়েছে যে খুব একটা যে টেন্স সোয়েলিং সেটা না তাহলে এটাকে আমরা কি এটাকে আমরা হেমাটোসিল বলবো নাকি অন্য কোনো ডায়াগনোসিসে যাব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় সেকেন্ডারি যে হাইড্রোসিল আছে হাইড্রোসিল আপনি জানেন প্রাইমারি যেটা ইডিও ইডিওপ্যাথিক কজ আর একটা কোনো ট্রমা বা ম্যালিগনেন্সির কারণে যদি ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি হাইড্রোসিল তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে এটা দিস মে বি এ সেকেন্ডারি হাইড্রোসিল রাদার দ্যান হেমাটোসিল ওকে মে বি ইজ এ ক্রনিক ব্লাড কালেকশন হতে পারে বাট যদি ডিপ সিক যেহেতু নেগেটিভ এসে কাজে আমরা এটাকে হাইড্রোসিল বলছি আচ্ছা ইউরোলজিতে একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া বা লাল প্রস্রাব করা বা আমরা যেটাকে হেমাচুরিয়া বলি তো ইয়াং پیشنটা যদি আসে সাথে হাইপার টেনশন আছে হেমাচুরিয়া এবং হেমাটোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন দেখলেন যে আপনি পলিসাইথেমিয়া বাট আদারওয়াইজ কোনো অ্যাবনরম্যালিটি নাই সিটি স্ক্যান আপনি দেখছেন আপনি ইভেনচুয়ালি করে দেখলেন যে একটা রেনাল ম্যাস আছে হ্যাঁ তাহলে এই রোগীটার ডায়াগনোস হচ্ছে রেনাল সেল কার্সিনোমা তাহলে ইয়াং پیشنটের আপনি দেখেছেন যে তার একটা সিটি স্ক্যানে অবভিয়াস মাস আছে এবং তার পলিসাইথেমিয়া আছে আপনারা জানেন যে আর সি সি তে মানে আমাদের হিমোগ্লোবিনের লেভেল বেড়ে যায় এবং পলিসাইথেমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করা অনেক সময় হ্যাঁ প্যাথোরিক ফেজ নিয়ে আসে پیشنটরা তাহলে আপনাকে সাসপেক্ট করতে হবে দিস মে বি এ কেস অফ রেনাল সেল কার্সিনোমা সাধারণত পেইনলেস কার্সিনোমা পেইনলেস যদি হেমাচুরি হয় আমাদেরকে রেনাল সেল আপনি সেবং সাথে যদি মাস পাই আমরা সেক্ষেত্রে রেনাল সেল মানে ক্যান্সার চিন্তা করতে হবে বাট পেইনলেস হেমাচুর আরেকটা কজ হচ্ছে টিউবারকুলোসিস রেনাল টিউবারকুলোসিস সেটাও আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা একটা কেস দেখি ফিফটি সিক্স ইয়ার্স ওল্ড ম্যান ইজ অ্যাডমিটেড উইথ সিভিয়ার লো ইন টু গ্রোইন পেইন লো ইন টু গ্রোইন পেইন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হেমাচুরিয়া হি ওয়াজ ওয়েল আনটিল ওয়ান উইক এগো হোয়েন হি ওয়াজ আনওয়েল উইথ ডায়রিয়া অ্যান্ড ভমিটিং আচ্ছা এক সপ্তাহ আগে তার মানে ডায়রিয়া ভমিটিং ছিল এখন যেটা বলছে যে তার লো ইন টু গ্রোইন পেইন এবং সাথে হেমাচুরি আছে যখনই লো ইন টু গ্রোইন পেইন সাথে হেমাচুরি আমাদের প্রথম ডায়াগনোসিস হয় ইট মে বি এ কেস অফ ইউরেটারিক কোলিক অ্যান্ড সি দিস ইজ এ আই মিন ভেরি মানে অ্যাকিউট পেইনফুল কন্ডিশন সো ম্যানেজিং দিস পেশেন্স উইথ সিভিয়ার অ্যানালজেসিক অ্যান্ড অ্যান্টিবায়োটিক ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি যদি গেস করতে পারেন যে এই পেশেন্টটা মেবি এ কেস অফ ইউরেটারিক ক্যালকুলাস আপনি কিন্তু ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে আপনি কিন্তু ফার্দার গাইডলাইনটুকু আপনি আপনার সেট আপ থেকে দিতে পারেন অ্যান্ড দেন প্রবাবলি যদি পেশেন্টটার সার্জারি লাগে তখন আপনি একজন কোনো একজন ইউরোলজিস্টের কাছে পাঠালেন কিন্তু পেশেন্টের অ্যাকিউট এপিসোডটা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন অ্যাকিউট পেইনটাকে কিন্তু আপনি একটা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট দিয়েই আপনি করতে পারেন যদি আপনি রাইটলি ডায়াগনোসিসটা করতে পারেন ওকে অনেক সময় ইয়াং پیشنটা আসে যে পেইন ইন দা টেস্টিস এন্ড স্ক্রোটাম উনি বলছেন যে ইট বিগেন 10 আওয়ার্স প্রিভিয়াসলি এন্ড হ্যাজ ওরজেন ডিউরিং দ্যাট টাইম অন এক্সামিনেশন হি ইজ পাইরেক্সিয়াল দা টেস্টিস ইজ সোলেন এন্ড টেন্ডার এন্ড देयर ইজ এন অ্যাসোসিয়েটেড হাইড্রোসিল আচ্ছা এই پیشنটা দেখেন ইয়াং پیشنট সাথে মানে পেইনফুল স্ক্রোটাম নিয়ে আসে বাট তার সাথে পাইরেক্সিয়া আছে সোলেন এন্ড টেন্ডার স্ক্রোটাম আছে হ্যাঁ হাইড্রোসিল মতো মনে হচ্ছে মানে ইডেমা হয়ে হাইড্রোসিলের মতো মনে হচ্ছে তখন যখনই এই ধরনের ইয়াং پیشنটের পাইরেক্সিয়া সাথে ইউটিআই থাকে তখন আমরা একটু চিন্তা করি হোয়েদার দিস ইজ এ কেস অফ অ্যাকিউট ইপিডি ডাইম অরকাইটিস অর নট এবং অ্যাজ ইউ নো অ্যাকিউটিভিটি ডাইম অরকাইটিস ইজ এ মেডিক্যালি ম্যানেজেবল ম্যানেজেবল প্রবলেম 
so you need to ebong apnara janen je etar khetre antibiotic khub simple antibiotic amra jodi doxycycline o 100 mg bd dose diye rakhi to ei patient gulo ekdom completely cured hobe kaji diagnosis kora ta important ebong sei diagnosis korte apnar proper history niya patient ke shomoy deya patient er problem gulo ke rightly address kore rightly clinical examine kore ekta conclusion e pouchano khub important ebong seta ekta gp setup e khub somvob acha আমরা স্কিন প্রবলেমগুলোনি খুব বেশি আলোচনা করব না বিকজ আপনাদের একটা স্কিনের আলাদা ক্লাস হবে সেখানে ডিটেইল স্কিন প্রবলেমগুলোনি আলোচনা হবে আমরা বলুন দুই একটা হ্যান্ড প্রবলেম যেটা আমরা আমাদের জিপি সেটআপে পাই অনেক সময় রোগী আসে আপনার সারা শরীরে অনেক ফোলা ফোলা অথবা শরীরের বেশ কিছু জায়গায় ফোলা কমনলি যেটা হয় যে যদি আপনি দেখেন সেই ফোলাগুলো পেইনলেস এবং দীর্ঘদিন ধরে আছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তাদের মানে ফ্যামিলি হিস্ট্রি তো বলছে এরকম আছে আমরা ধরে নিই এগুলো লাইপোমা বা মাল্টিপল হলে আমরা লাইপোম্যাটোসিস বলি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো কোনো সার্জারি দরকার হয় না আনলেস ইট ইজ সো পেইনফুল আনলেস ইট ইজ ইনক্রিজিং র্যাপিডলি আনলেস যে পেশেন্টের এটা একটা ডিসফিগারিং সাইটে আছে বা একটা ফেস বা এরকম জায়গায় আছে যেটা ডিসফিগারিং হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সার্জারি কনসিডার করি আদারওয়াইজ লাইপোমা বা লাইপোম্যাটোসিস ইউজুয়ালি কোনো ধরনের ট্রিটমেন্ট লাগে না জাস্ট পেশেন্ট ক্যাশিওর করা এডুকেট করা অ্যান্ড কাউন্সিলিং করা প্রপারলি বাট ইফ ইট ইজ এ পেইনফুল স্মল লেশন মাল্টিপল আমরা তখন নিউরোফাইব্রোমা একটা আমাদের ডায়াগনোসিস হয় সেই ক্ষেত্রে নিউরোফাইব্রোমাও সাধারণত আমরা কনজারভেটিভলি ম্যানেজ করি বাট কখনো কখনো সিঙ্গেল বা একটা দুটো থাকলে তখন আমরা সার্জারি করি সার্জিক্যাল এক্সিশন করি বাট অনেক সময় হয় যে পেশেন্ট আসে জয়েন্ট বা মাসেলের টেন্ডারের রিলেশনে সোয়েলিং নিয়ে হয়তো কোনো আঘাত পাওয়ার পরে অথবা পেশেন্ট কিছু বলতে পারে না কিন্তু তার এখানে ফোলা জয়েন্টে যেটাকে আমরা আমাদের সার্জারি পরিভাষায় গ্যাংলিয়ন বলি বা গ্যাংলিয়ন সিস্ট বলি গ্যাংলিয়ন সিস্টগুলো যদি ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে সেগুলো উইদাউট এনি সার্জারি উইদাউট এনি মেডিকেশন আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি জাস্ট জেন্টাল ম্যাসেজ এবং রেগুলার জেন্টাল ম্যাসেজের মাধ্যমে আমরা সেগুলো করতে পারি বাট আরেকটু বড় হলে আমরা এখানে মানে ট্রায়াম্পসেলোনাল ইঞ্জেকশন দেওয়ার মাধ্যমে আমরা সেগুলোকে ট্রিটমেন্ট করতে পারি বাট আলটিমেটলি সার্জারি একটা অপশন বাট সার্জারি বলেন আর মানে ইনজেকটেবল এখানে স্টেরয়েড বলেন কোনোটাই হানড্রেড পারসেন্ট কিউরেটিভ অপশন না বিকজ দেয়ার ইজ এভরি চান্স অফ গেটিং রিকারেন্স কাজেই পেশেন্ট যখন আপনি এগুলোকে হ্যান্ডেল করবেন আপনাকে জানতে হবে যে এই পেশেন্টগুলো রিকার করতে পারে প্রবলেমগুলো সেগুলো আপনাদেরকে যথাযথভাবে তাদেরকে বলতে হবে ওকে আমরা হ্যান্ড নিয়ে আরেকটা হ্যান্ডের প্রবলেম আমি একটু বলতে চাচ্ছি এখানে ওকে গদ দ্য ডায়াগনোসিস যে অনেক সময় মহিলারা আসে অনেক যেটা হয় প্রবলেম নিয়ে যে তার হাতের কোনো একটা অংশে ব্যথা এবং এই ব্যথাগুলো দেখা যায় যে রাতের বেলা খুব তীব্র ব্যথা করছে এবং যদি আপনি দেখেন যে কোনো একটা পার্টিকুলার নার্ভের ডিস্ট্রিবিউশন এরিয়া হয় সে মেবি মেডিয়ান নার্ভ বা আল্লার নার্ভ তাহলে আপনার জন্য ডায়াগনোসিস করা খুব সহজ স্পেশালি নার্ভ এনট্রাপমেন্ট সিনড্রোম বলি আমরা সেটা মিডিয়াল নাভ হতে পারে আলনার নাভ রেডিয়াল নাভ হতে পারে বাট কমনলি মিডিয়াল নাভ যেটা আমরা কার্পাল টানেল সিনড্রোম বলি ওবেস হাইপোথাইরয়েড পেশেন্ট হ্যাঁ ফিমেল এরা তো তাদের ক্ষেত্রে আমরা এগুলো পাই এবং সেই ক্ষেত্রে অ্যানালজেসিক দেয়া অ্যাসিওর করা অনেক সময় আমরা স্প্লিন্ট দিতে হয় হ্যাঁ সাপোর্টিভ স্প্লিন্ট এগুলো আছে বাট ক্ষেত্র বিশেষে আমাদের এখানে মানে যেটা টেন্ডেন শীত যেটা মানে শীত আছে ফাইব্রাস শীত যেটা টানেল যেখানে কমপ্রেস হয় সেটাকে রিলিজ করার সার্জিক্যালি রিলিজ করার অপশন হয় কাজে আপনাকে কি ডায়াগনোসিসটা করতে জানতে হবে অ্যান্ড দেন ইফ ইউ ক্যান ডায়াগনোস অ্যান্ড ইফ কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট ফেল ডেফিনেটলি ইউ ক্যান রেফার ফর সার্জিক্যাল আই মিন রিলিজ এটা আমরা বলছিলাম যে গ্যাংলিয়ন নিয়ে কথা ওকে সো আমরা আমাদের সিলেবাসের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার আমরা বলছিলাম যে আমরা বার্ন নিয়ে একটু কথা বলবো যেটা হয় কি যে বার্ন যদি একটা মানে ইটস আ খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা ইমার্জেন্সি যেটা মানে জিপি সেট আমি ম্যানেজ করা এবং আমরা এক্সপেক্টও করি না যে খুব ম্যাসিভ বার্ন বা খুব একটা যখন একটা কোনো একটা ডিজাস্টারের কারণে যে বার্ন হয় একটা হাউস হোল্ড বার্ন অনেক বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে যে অনেকগুলো মানুষ পুড়ে গেছে সেগুলো আসলে জিপি সেটারে সেন্টারে সরি সেই পেশেন্টগুলোকে আসলে জিপি সেন্টার ম্যানেজ করা খুব ডিফিকাল্ট বাট প্রায় আমরা ফিল করি যে মানে যেটা আমাদের জিপি সেন্টারগুলোতে আসে যে হাউস হোল্ড মাইনর যে বার্নগুলো নিয়ে হয়তো বা ভাত রাঁধতে গিয়ে পানি উপচে পড়েছে অথবা ছোট বাচ্চারা গরম পানি নিয়ে খেলতে গিয়ে ইয়ে হয়েছে অথবা 
মানে এরকম আঘাত জড়িত কোন বা ইলেকট্রিক লাইন থেকে কোনো মানে ইয়ে হয়ে শখে পুড়ে গিয়েছে এই পেশেন্টগুলো কিন্তু আপনার জিপি সেন্টারে প্রথমে আসবে এবং এগুলোকে আপনাকে অ্যাড্রেস করতে হবে বাট ইফ ইট ইজ এ মেজর বার্ন ইফ ইট ইজ ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ সো ভালনারেবল তখন কিন্তু আর আপনি এই পেশেন্টগুলোকে জিপি সেন্টার ইয়ে করতে পারবেন না ইন দ্যাট কেস আপনার উচিত হবে যথাযথ স্থানে অর্থাৎ কোনো একটা সেন্টারে যেখানে বার্ন প্লাস্টিকের ম্যানেজমেন্ট আছে সেখানে রেফার করা বাট হাউস হোল্ড বার্নগুলো আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন বাট আপনাকে জানতে হবে যে আপনার লিমিট কতটুকু এবং কখন আপনি রেফার করবেন আমি ওই পয়েন্টটা একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব সো দিজ আর দ্য আই মিন কি থিংস ইউ ক্যান সি বার্ন আর আই মিন ইম্পর্টেন্ট ইস্যু অনেক ধরনের বার্ন আছে আপনার এগুলো দেখবেন আপনার এটা যেহেতু আমরা অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি আপনার এই চার্টটা দেখে নিতে পারবেন ডিটেইল আমাদের আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে যে বার্ন কেয়ারের উদ্দেশ্য হচ্ছে রেস্টোর দ্য ফর্ম হ্যাঁ মানে যেটা যে ড্যামেজড এরিয়াটা তাকে ক্লোজ টু দ্য নর্মালি নিয়ে আসা আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তার যে ফাংশন ছিল ওই অর্গ্যানটার বা ওই লিমটার সেটাকে রেস্টোর করা এবং তার যে একটা সাইকোলজিক্যাল ডিস্টর্শন হয়েছিল সেইটাকেও আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে হ্যাঁ তো এগুলো আমাদের বার্ন ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশ্য আমরা মাইনর বার্ন যেগুলো যেটা আমাদের একটা জিপি সেট আপে ম্যানেজ করতে পারে পার্সিয়াল থিকনেস বার্ন লেস দ্যান টেন পার্সেন্ট পার্সিয়াল থিকনেস বার্ন লেস দ্যান ফাইভ পার্সেন্ট মানে চিলড্রেনের ক্ষেত্রে ফুল থিকনেস বার্ন যদি এক পার্সেন্টের কম হয় এবং পেশেন্টে যদি কোনো কো মর্বিডিটি না থাকে এই পেশেন্টগুলোকে আমরা আমাদের আউট পেশেন্ট সেট আপে ম্যানেজ করতে পারবো বাট আপনাকে ম্যানেজ করতে যাওয়ার আগে পেশেন্টের ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দেয়ার ইজ মানে লং স্টেপস ইউ জাস্ট গো থ্রু ইট এবং আপনারা দেখবেন যে এর মধ্যে প্রাইমারি রিসাসিটেটিভ টুলস আছে অ্যান্ড দেন সাইজ অ্যান্ড এরিয়ার মেজার করা অ্যানাল জেসিয়া টিটানাস প্রোফাইল এক্সেস ইউরিন আউটপুট মেজার করা দিজ অল আর থিংস কাম ইন টু প্লে যখন আপনারা একটা বার্নকে ম্যানেজ করতে যাবেন হ্যাঁ বাট আমরা আসলে যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি কখন আমরা পেশেন্টগুলোকে আর আমাদের এক্তিয়ারে রাখবো না বরং রেফার করে দেব দ্রুত কমপ্লেক্স ইঞ্জুরি যদি হয় বার্নটা যদি হয় মোর লাইকলি টু বি কম কমপ্লেক্স ইফ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এক্সট্রিমস অফ এজ অর্থাৎ ছোট বাচ্চা হতে পারে বয়স্ক যখনই হবে তখন আমরা এটাকে কমপ্লেক্স বার্ন হিসেবে চিন্তা করবো কমপ্লেক্স ইঞ্জুরি এবং যদি এই ইঞ্জুরিগুলো ফেস হ্যান্ডস পেরিনিয়ামে হয় ফিটে হয় এবং কোনো জয়েন্টে কোনো ফ্লেক্সার অ্যাসপেক্টে হয় যেমন নেক বা এক্সিলাতে হয় তখন এগুলোকে আমরা একটা কমপ্লেক্স বার্ন হিসেবে ট্রিট করবো এবং এগুলোকে আমরা রেফার করব। যদি সারকামফারেন্সিয়াল বার্ন হয় এবং যেটা যদি থাকে যে আমরা যদি বুঝতে পারি যে তার পেশেন্টের কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিংয়ের প্রবাবিলিটি আছে আমরা সেটা যদি কোনোভাবে সাবস্টেন্সিয়াল এলিমেন্ট পাই তাহলে ডেফিনেটলি আমরা এই পেশেন্টগুলোকে রেফার করব আচ্ছা আমরা দের আর সো মেনি আদার থিংস ইউ সি দ্য কি মেকানিজমে হয়েছে সাইজ দিয়ে আমরা আলাদা করছি কো এক্সিস্টিং কন্ডিশন আপনারা এটা চার্টটা দেখে নেবেন আপনাদের পজ করে আমি ডিটেলসে যাব না সো ফর্মাল ডিসকাশন আমার মনে হয় যে সার্জারি নিয়ে আমরা এখানে শেষ করব আমরা একটু প্রেসক্রিপশন রাইটিং নিয়ে কথা বলবো অ্যান্ড দেন আমরা লাস্টে একটা প্র্যাকটিস করে আজকের সেশনটা শেষ করব সি প্রেসক্রিপশন যে কোনো প্র্যাকটিশনারের কাছে প্রেসক্রিপশন একটা ভেরি ভাইটাল থিংস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার বিকজ এই প্রেসক্রিপশনটা ইজ দ্য আলটিমেট ডকুমেন্ট ইজ দ্য রেকর্ড আপনি যত ভালো চিকিৎসক হন না কেন আলটিমেটলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইউর পেশেন্ট অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড জাজমেন্ট আপনার প্রেসক্রিপশনটাকে আপনি কিভাবে ফুটিয়ে তুলছেন তার উপরে ডিপেন্ড করবে যে আসলে পেশেন্ট কিভাবে সেটাকে অ্যাড্রেস করছে আপনার ট্রিটমেন্টটাকে এবং হয়তো বা এই পেশেন্টগুলো ফার্দার অন্যান্য ম্যানেজমেন্টও রাখতে পারে কাজে এই প্রেসক্রিপশনটাই তখন ডকুমেন্ট হিসেবে কাজ করবে যখন আপনি কিনা আপনার পেশেন্টকে রেফার করবেন কোথাও যদিও সার্জিক্যাল পেশেন্টদের জন্য ড্রাগের কলে বড়তে একটু ছোট হয় প্রেসক্রিপশনে বাট এমন অনেক সার্জিক্যাল ডিজিজ আছে যেখানে অনেক ড্রাগস আমরা ইউজ করি বাট যদি এটা একটা অপারেটেড কেস হয় যে অপারেশন লাগবে এবং এখানে ওষুধের কোনো ভূমিকা নেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার প্রেসক্রিপশনটা একটু ডিফারেন্ট হবে লাইক মানে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম এ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার হ্যাঁ আমরা একটু দেখি যে একটা প্রেসক্রিপশনে যখন আমরা করি তখন কি কি পার্ট থাকে আপনারা জানেন যে একটা প্রেসক্রিপশন বেশ কিছু পার্ট থাকে সুপারস্ক্রিপশন ইনস্ক্রিপশন সাবস্ক্রিপশন ট্রান্সক্রিপশন সো উই নো ভেরি ওয়েল অ্যাবাউট দিজ হেডলাইন্স যেটা হয় যে আপনাকে আপনার যে এই যে বডি অব দ্য প্রেসক্রিপশন যেখানে থাকে হ্যাঁ যেখানে আপনি ট্রিটমেন্টগুলো লিখবেন আর কি ইনস্ক্রিপশনে 
এই অংশটা তো ইম্পর্টেন্ট বাট সার্জারির পেশেন্টদের জন্য আপনার অ্যাডভাইস যে সেগমেন্টটা যেখানে আপনি পেশেন্টকে গাইড করছেন যে আর কি কি করতে হবে কি কি ফলো করতে হবে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি যেটা ফোকাস দেব ঔষধ তো বটেই সেটা তো ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই বাট অ্যাডভাইসের যে সেগমেন্টটা যেখানে আপনি পেশেন্টকে কিছু ইনস্ট্রাকশনস দিচ্ছেন ফলো করবার জন্য বা ফার্দার ম্যানেজমেন্টের জন্য সেইটাতে আপনারা খুব বেশি ফোকাসড হবেন এবং সেটা যেন যে যত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন তার প্রেসক্রিপশন তত সুন্দর হবে এই এই ডিটেলস আলোচনায় আমরা যাব না ওকে দিস ইজ এ ভেরি সিম্পল প্রেসক্রিপশন অ্যাজ ইউ ক্যান সি ইউ সি দ্য দিস দিস আর দ্য সুপারস্ক্রিপশন অল দ্য পেশেন্ট রিলেটেড আই মিন ইনফরমেশনস এন্ড ডেট এন্ড আদার থিংস দিস ইজ দ্য ইনস্ক্রিপশনস এন্ড দ্য সাবস্ক্রিপশন দ্যাট ইজ দ্য যেখানে আপনি আপনার অ্যাডভাইস এবং আদার থিংসগুলো দেবেন আর কি ঠিক আছে ওকে সো লেট আস ইন্ড দিস সেশন উইথ আ প্র্যাকটিস অ্যান্ড Uh, this is uh, a very simple case to be discussed on but amra ei discussion er moddhe diye dekhte chai je apnar management dokkhota amra jemon dekhte chai apnar knowledge ebong skill o ekhane dekhar sujog thakbe ebong eki sathe apni koto druto apnar patient der sathe ekta somporko establish korte paren ebong koto druto apni apnar patient ke apnar treatment er sathe comply kore nite paren shetar ekta test hobe so let's start uh, with the practice amra ebong ei practice er shesha amra ekta mane prescription kemon bhabe likhbo seta ro ekta namuna ache okay so that is the scenario a 23 year old female housewife was brought to your chamber by her husband with history of accidental cut injury in the kitchen over her left forearm acha খুব একটা ট্রিভিয়াল প্রবলেম যে উনি ইয়াং ফিমেল তার মানে কিচেনে কাজ করতে যে কেটে ফেলছেন এবং ওনার হাজব্যান্ড সাথে সাথে ওনাকে ধরে নিয়ে আপনার চেম্বারে নিয়ে আসছেন আপনি আপনার ওই লোকালিটিতে আপনার চেম্বার সো লেট আস সি দ্য কোয়েশ্চেন্স ফার্স্ট হোয়াট ইমিডিয়েট মেজার্স ইউ উইল টেক হাউ উইল ইউ ইভালুয়েট দ্য পেশেন্ট হোয়াট স্পেশাল মেজার ইউ উইল কনসিডার ফর দ্য উন্ড what will be your specific management if it is a 3 cm full thickness skin breach with no other injuries list the necessary requirements you need if you plan to stitch the wound at your setup and lastly write down the post procedure prescription so if this is our assignment uh, now okay so the first question is what immediate measures you will take প্রবলেমটা হচ্ছে পেশেন্ট আসে ইয়াং পেশেন্ট প্যানিক তার ব্লিডিং হচ্ছে সাথে তার হাজব্যান্ড যে তার হাতটা ধরে নিয়ে আসছে এবং হাতে কাটে ফোর আর্মে কাটা আপনি কি করবেন তাহলে আমরা যে অ্যাপ্রোচটা শিখিয়েছিলাম এই ক্লাসের শুরুতে আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে হোয়েদার দিস ইজ অ্যা ইমার্জেন্সি কেস অর দিস ইজ এ রুটিন কেস সো উই ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ব্লিডিং হচ্ছে ইয়াং পেশেন্ট প্যানিক চিল্লাচিল্লি করছে হাজব্যান্ড নিয়ে এসে ধরে একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন সো ইউ ক্যান নট আই মিন সিট টু ইউর চেয়ার এনিমোর আপনাকে আপনার সিট থেকে আপনি আপনার ডক্টরের চেয়ার থেকে উঠে আসতে হবে আপনাকে একটু শাউট করতে হবে আপনার যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকবে তাদেরকে আসতে বলতে হবে আপনাকে হেল্পের জন্য এগিয়ে যেতে হবে এবং আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে ওই যে যে ব্লিডিংটা নিয়ে এসে সেই ব্লিডিংটাকে স্টপ করা এবং আপনি জানেন যেটা আপনি বুঝতেই পাচ্ছেন যে যখন একটা মানে আমরা বললাম যে একটা হাউস হোল্ড কার্ট ইঞ্জুরি হয়েছে ওনার হাজব্যান্ড এটাকে ধরে নিয়ে আসছে আপনার কাজ হচ্ছে কোনো একটা গজ বা এরকম কিছু দিয়ে সেই যেখানে ব্লিডিং সাইডটাকে ভালো করে প্রেস করে এবং হাতটাকে এলিভেট করে রাখা যেন ব্লিডিং না হয় এনি ফার্দার ব্লিডিংকে স্টপ করতে হবে যখনই আপনি ব্লিডিংটা স্টপ করে ফেলবেন হাতের প্রেশারে এবং এলিভেট করে তখন দেখবেন সাথে সাথে পেশেন্টের প্যানিক কমে যাবে এবং তারা কিছুটা হলেও ধাতস্থ হবে তখন আপনার কাজ হচ্ছে তাদেরকে রিয়াসিওর করা তাদেরকে বসানো তাদেরকে আগে সেট হওয়ার জন্য সুযোগ দেয়া অবশ্যই আপনি তার ব্লিডিং সাইডটাকে প্রেস করে ধরে রাখবেন ভালো মতো অ্যান্ড দেন লেটস টক অ্যাবাউট দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশন আপনি যখন পেশেন্টের ব্লিডিং বন্ধ করলেন যা সিম্পল একটা গজ দিয়ে এবং হাতের প্রেশারে আপনার কাজ হবে ওই আপনি আপনার হাজ মানে পেশেন্টের হাজব্যান্ডকে আপনি কাজে লাগাতে পারেন ওনাকে বলতে পারেন যে আপনি এই গজ সহ এটাকে ভালো করে ধরে রাখেন ছাড়বেন না দেন তাকে অ্যাসাইন করে তারা যখন একটু কাম অ্যান্ড কুল হবে তখন আপনি হিস্ট্রিটা নেবেন যে কখন এই ইঞ্জুরিটা হলো কিভাবে হলো 
কি অস্ত্র দিয়ে হয়েছে সেটা কি মানে কোন মানে দৈনন্দিন ব্যবহার্য কোন অস্ত্র নাকি এটা কোন মানে পুরাতন মরিচা পড়া অস্ত্র অথবা রক্ত যেটা পড়েছে সেটা কতটুকু আপনি আস্তে হিস্ট্রি নেবেন এবং হিস্ট্রি নেওয়ার পর যেটা আপনার কাজ হবে পেশেন্টকে একটু আপনার যেটা এক্সামিনেশন বেড আছে সেখানে নিয়ে আস্তে আস্তে ওই গজটাকে সরিয়ে দেখা যে এটা আসলে কতটা মানে ডিপ কাট বা কতটা মানে কাট ইনজুরিটা কতটা মানে লেন্দি এইটা আপনাকে ক্লিনিক্যালি উইথ হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশন অ্যাসেস করতে হবে অ্যান্ড দেন এই ধরনের মানে কাট ইনজুরির ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে ইফ ইট ইজ অ্যান ওল্ড উইপন লাইক কোনো একটা মরিচা পড়া ছুরি দিয়ে কেটে গেছে বা এরকম কিছু অবশ্যই আপনাকে টিটেনাস প্রোফাইলেক্সিস বা টিটেনাসের ম্যানেজমেন্টটা মাথায় রাখতে হবে অ্যান্ড দেন হোয়াট উইল বি ইউর স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট আপনি দেখলেন যে তার একটা সিম্পল তিন সেন্টিমিটারের মতো একটা লিনিয়ার কাট ইনজুরি স্কিন ডেপ্ট আছে তাহলে আপনার প্ল্যান কি হবে অবশ্যই আপনি আপনার জিপি সেট আপে এই পেশেন্টকে যে মানে প্রাইমারি রিপেয়ার অফ দ্য ওন্ড আপনার জিপি সেট আপে যদি এই অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো থাকে অবশ্যই আপনি এই পেশেন্টগুলোর জন্য চিন্তা করবেন আফটার সার্জিক্যাল টয়লেটিং এটাকে একটা প্রাইমারি রিপেয়ার করা উইথ প্রবাবলি টু জিরো প্রলিন অর সিল্ক এবং সেটা করতে গেলে আপনাকে একটু প্ল্যান করে নিতে হবে আপনার কি কী লাগবে অবশ্যই আপনাকে চিন্তা করেন যদি আপনার একটা লোকাল দিয়ে কোনো কাজ করতে যাই আইডিয়ালি দ্যাট শুডন্ট বি মানে যে কোনো লোকালও আমরা বলি যে লোকাল দিয়ে অপারেশন করতে গেলে একটা জিপি সেট মানে জিএস সেট আপে করা উচিত বাট অনেক সময় আমরা আমাদের জিপি সেট আপে লোকাল কাজগুলো করি বাট ভালো হয় আপনার একটা স্যালাইন মানে স্টার্ট করলেন একটা আইভি ক্যানুলা করে নিলেন যেন যে কোনো অ্যাডভার্স কন্ডিশন হলে আপনি যেন পেশেন্টের কন্ট্রোল নিতে পারেন অ্যান্ড দেন ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য লোকাল অ্যান্ড দেন সিরিঞ্জ মানে রিপেয়ার করার জন্য আমরা বলছিলাম টু জিরো কাটিং প্রলিন অ্যান্ড আদার সার্জিক্যাল টুলস যেগুলো দিয়ে আপনি সেলাই দিবেন অ্যান্ড দেন পেশেন্টকে ব্যান্ডেজ দিয়ে অ্যান্ড দেন আলটিমেটলি কাউন্সেলিং কনভারসেশন সব শেষ অ্যান্ড দেন ইউ উইল প্রিপেয়ার ফর আই মিন রাইটিং এ প্রেসক্রিপশন অ্যান্ড লেটস সি যে ওই প্রেসক্রিপশনে কি থাকবে আমরা এই কথাগুলো বলছিলাম যে আমরা এই উত্তরগুলো এখানে দেয়া আছে আপনারা এটা দেখে নিতে পারবেন যে কথাগুলো আমি বলছিলাম অ্যান্ড দেন আপনার প্রেসক্রিপশনে কি থাকবে আমরা যেটা বলছিলাম তাহলে প্রেসক্রিপশনে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য সুপারস্ক্রিপশন পেশেন্টের নাম ডিটেলস কি প্রেজেন্টিং কমপ্লেন নিয়ে এসছে আমরা একটা চাই যে এই ধরনের একটা স্কিন ইনজুরি যেটা আপনি রিপেয়ার করেছেন একটা মানে অ্যান্টিবায়োটিক আইডিয়ালি আমরা সেকেন্ড জেনারেশন সেফালস পরিন দিই সি লাইক সেফুরক্সিম আপনার অনেক নামে পাওয়া যায় আপনার জানেন যে সেফুর পাওয়া যায় দেন কিলম্যাক্স নামে পাওয়া যায় কিলব্যাক নামে পাওয়া যায় হ্যাঁ ওকে তো এনি একটা ফিরোসেপ নামে পাওয়া যায় যে কোনো একটা সেফুরক্সিম আড়াইশো মিলিগ্রাম অথবা পাঁচশো মিলিগ্রাম বেসড অন দ্য পেশেন্ট ওয়েট অ্যান্ড আদার থিংস সিভিয়ারিটি ওয়ান জিরো ওয়ান করে সাত দিনের জন্য আপনি দিলেন আপনি একটা পেইন কিলার দিলেন ব্যথার তীব্রতা বুঝে সেটা অ্যাসিক্লোফেনাক হতে পারে কিটোরোলাক হতে পারে নেপ্রক্সিজেন হতে পারে আমরা এখানে অ্যাসিক্লোফেনাক দিয়েছি হান্ড্রেড মিলিগ্রাম বিডি ডোজে তিন দিন আমরা ওমি প্রাজল দিয়েছি বিশ মিলিগ্রাম বিডি ডোজে সাত দিন বড় ইম্পর্টেন্ট যেটা যে আমরা আবারও বলছিলাম সার্জারির জন্য যে অ্যাডভাইসটা ইম্পর্টেন্ট এবং আদার থিংস আমরা এটা নিয়ে একটু কথা বলবো অ্যাডভাইস প্লিজ কাম ফর ফলো আপ ড্রেসিং টু ডেজ লেটার তাহলে আমরা বলছি যখন ব্যান্ডেজ করে দিলাম তাকে দুই দিন পর বা আটচল্লিশ ঘন্টা পরে তাকে আমরা বললাম যে আপনি একটু ড্রেসিংয়ের জন্য আসবেন আমরা দেখব আপনার উনটা আবার এবং সেলাই কাটার জন্য একটা অ্যাডভাইস দিতে হবে সাধারণত আমরা সাত দিন হাতে হলে সাত দিন পর বলি কাজে আপনি আবার লিখে দেবেন যে সাত দিন পরে সেলাই কাটবার জন্য সাক্ষাৎ পুরো সাক্ষাতে আসবেন আচ্ছা যেহেতু আমরা এটা জিপি সেন্টার এই কাজগুলো করলাম অবশ্যই আমাদের ডকুমেন্টেশন থাকতে হবে আমরা যে প্রসিডিউরটা করেছি কাজে সেক্ষেত্রে একটা প্রসিডিউর নোট আপনার প্রেসক্রিপশনের সাইডে থাকতে হবে যেখানে ডেট টাইম থাকবে এবং আপনি কি করেছেন যেমন আমরা এখানে লিখেছি আপনি এটা ইংরেজিতে লিখবেন আফটার সার্জিক্যাল টয়লেটিং অফ দ্য ওন প্রাইমারি রিপেয়ার ওয়াজ ডান বাই টু জিরো কাটিং বডি প্রলিন উইথ ফোর ভার্টিক্যাল ম্যাট্রেস সুচার আন্ডার লোকাল অ্যানেস্টেজিয়া অ্যান্ড দেন ইউ উইল পুট ইউর সিগনেচার আমরা আমাদের এই এম সি জিপি প্রোগ্রামের থেকে চেষ্টা করছি কোনো একটা সেশন করা যেখানে আমরা আমাদের বেসিক সার্জিক্যাল স্কিলসগুলো নিয়ে আলোচনা করবো কীভাবে সেলাই দিতে হয় হোয়াট ইজ দ্য ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল ম্যাট্রেস সুচার আই গেস ইউ অল নো বাট স্টিল আমরা এটা মনে করি যে আমাদের সেগুলো একটু প্র্যাকটিস করার প্রয়োজনীয়তা আছে হয়তো আমরা অনেকে ভুলে গিয়েছি বা আমরা অনেক কারণে প্র্যাকটিসে না থাকার কারণে কাজে আমরা একটা ডে লং বেসিক সার্জিক্যাল স্কিলসের চিন্তা করছি যেন আমাদের যারা জিপি প্র্যাকটিশনার যারা স্বপ্ন দেখছেন যে একটা কম্প্র
হাতটা সচল করতে পারেন প্র্যাকটিস করে যেন নিজেরা দক্ষ হয়ে তাদের রোগীদেরকে সেবা দিতে পারেন সেজন্য আমরা পরবর্তীতে এই কোর্সটি এখানে লঞ্চ করব বাট যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনাদেরকে অবশ্যই সার্জিক্যাল পেশেন্টগুলোকে ইউ উইল হ্যাভ টু ডিল উইথ প্রপার নলেজ প্রপার স্কিলস অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স and most importantly the fourth one what i always uh, give emphasis the soft skills karon je kono ekta surgical patient jokhon emergency te ashe ba operation er kotha shone ba cancer er kotha shone taderke handle kora taderke deal kora tader mane psychology te sei level theke bujhte para tader proti sahomormi howa ebong then diagnosis kore further management ke guideline da eta kintu mane khub sadharon manush hisebe khub difficult hoye jay kaji amader soft skill management counseling decision making and then leadership things ha and managing a chamber and managing a business হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে শিখতে হবে এবং যদি আমরা এগুলো কম্প্রিহেন্সিভলি নিজেরা মানে ওইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেন আমাদের এগুলো দরকার তাহলে আমার মনে হয় যে জিপি সেন্টারে আপনি একটি ভালো ধরনের কম্প্রিহেন্সিভ মানে হেলথ কেয়ার সার্ভিস দিতে পারবেন তো আমার মনে হয় যে সেই প্রত্যাশা থেকে আমরা আজকের মতো এই মানে স্কোপ অফ সার্জিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড জিপি সেটিং এটা শেষ করছি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং দেখা হবে পরবর্তী কোনো ক্লাসে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে ক্লাসটি শোনার জন্য আসসালামু আলাইকুম